ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് എന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു കോടി രൂപയാണ് എന്നിട്ട് ഒരു ഇത്തരത്തിലുള്ള പെർഫോമൻസ് ഉള്ള പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള സെക്സി ആയിട്ടുള്ള അട്രാക്റ്റീവ് കാർ ആണ് കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞില്ല സോ ഐ ബ്രിങ് ദാറ്റ് കാർ ടു ഡേ ആൻഡ് ഐ എം ഗോൺ ടു അൺവീൽ ഇൻ റൈറ്റ് നൗ ഇൻ ഓട്ടോഗ്രാഫ് പവർഡ് ബൈ ഗേറ്റ് വേ ബ്യൂമർ ജാഗോറിൽ മാത്രമല്ല കാറുകളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും അട്രാക്റ്റീവ് കാർ എന്ന് ലേബിൾ ചെയ്യപ്പെട്ട കാറുകളിൽ ഒന്നാണ് ജാഗോറിൻ്റെ ഇ ടൈപ്പ് ഫിഫ്റ്റീസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്പോർട്സ് കാർ ആയിരുന്നു ഇ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ടൈപ്പിന് ശേഷം ടൈപ്പ് എന്നുള്ളൊരു പേരോടുകൂടി വന്നിരിക്കുന്ന നെക്സ്റ്റ് സ്പോർട്സ് കാറാണ് എഫ് ടൈപ്പ് ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിലായിരുന്നു എഫ് ടൈപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്ത് ആൻഡ് ഐ വാസ് വെരി ലക്കി ടു ഹാവ് ദ ചാൻസ് ടു ബി ദേർ ഒക്കേഷൻ ഓഫ് ദ ലോഞ്ച് ഓഫ് എഫ് ടൈപ്പ് ഇൻ പാരീസ് മോട്ടോ ഷോ അതിന് ശേഷം ഗ്ലോബൽ ഡ്രൈവിന് ഞാൻ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നല്ല ഉണ്ടായിരുന്നത് ത്രീ ലിറ്റർ ആൻഡ് വി സിക്സും അതുപോലെ തന്നെ വി എയ്റ്റ് എൻജിൻസ് എല്ലായിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പോഴാണ് ടൂ ലിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറേ കൂടെ എക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള എഫ് ടൈപ്പിൻ്റെ ടൂ ലിറ്റർ മോഡൽ ജാഗോർ ഇ ടൈപ്പിന് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തൊരു മോഡലാണ് എഫ് ടൈപ്പിന് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എഫ് ടൈപ്പിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്ന കുറേ എലമെൻസ് ഇ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് കടമെടുത്തിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഫ്രണ്ട് നോസ് ഉണ്ട് ഇ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രിൽ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് എഫ് ടൈപ്പിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു മെഷ് ഗ്രിലെല്ലാം തന്നെ റീറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൈനർ റിഫ്രഷ്മെൻറ്റ് ഈ അടുത്ത് വന്നത് ഹെഡ്ലൈറ്റിലാണ് ജാഗോറിൻ്റെ ജെ ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ള എൽ ഇ ഡി ഡേറ്റം റണ്ണിംഗ് ലൈറ്റുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എൽ ഇ ഡി ഹെഡ്ലൈറ്റ് അപ്പോൾ വന്നിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് മുമ്പത്തെ പ്രൊജക്ടർ ലൈറ്റ് പ്രൊജക്ട് ലെൻസും ഇപ്പോൾ മാറിയിട്ടുണ്ട് ബമ്പറിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും എല്ലാം തന്നെ ജാഗോറിൽ നേരത്തെ കണ്ട തരത്തിൽ തന്നെ വലിയൊരു എയർവെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ലിപ്സ് പോയിലോടുള്ള ബമ്പറാണ് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് ഫ്രണ്ടിൽ നിന്ന് നല്ലൊരു അഗ്രസീവ് ലുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഈ റെഡ് കളറിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഹുഡിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് എയർ ഇൻടേക്ക് എല്ലാം തന്നെ ഈ ഒരു സ്റ്റൈലിന് കുറേ കൂടെ ഒരു സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന എലമെൻസ് ആയിട്ടാണ് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തത് സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഒരു ലോങ് നോസോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൊപ്പോഷൻ ആണ് ഒരു ജർമ്മൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് കാസിൽ സാധാരണ കണ്ട ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ആണത് ശരിക്കും ഒരു സ്പോട്ടി ഫീലിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഫീൽ നല്ല പവർഫുൾ ഫീലാണ് അത് ഇതിൽ റീറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ല ലോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹുഡ് ഉണ്ട് അതിൽ തന്നെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ലൈൻ ഉണ്ട് ഇതിലുള്ള മറ്റൊരു അട്രാക്ഷനുള്ള ഹുഡ് തുറക്കുന്നത് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണെന്നുള്ളതാണ് അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ മീറ്റർ മാത്രമേ ഹൈറ്റോ വരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ ലോങ് ആയതുകൊണ്ട് ശരിക്കും ഹൈറ്റുള്ള വെഹിക്കിളായിട്ട് സാധാരണ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തോന്നുന്നുണ്ട് സിൽ ഔട്ട് വരുമ്പോഴും ശരിക്കും റേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന മറ്റൊരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ് ഗ്രീൻ ഹൗസും വരുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വളരെ അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഫ്ലഷ് ആയിട്ടുള്ള ഡോർ ഹാൻഡിലാണ് അത് പോപ്പ് ചെയ്ത് വരും അൺലോക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡൈനാമിക് ലൈൻ മാത്രമേ ഒരു ലൈനായിട്ട് വരാനുള്ളൂ ബാക്കി മൈൽഡ് ആയിട്ടുള്ള ലൈനേ ഉള്ളൂ റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു ഹിപ് ഫോമേഷനോട് കൂടിയിട്ടാണ് റിയറിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ എൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓൾട്ടോ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് കാണുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാർ ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിലും ശരിക്കും ആ ഒരു സൈസ് ശരിക്കും വരുന്നില്ല എങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ പ്രൊപ്പോസിഷൻ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു വലിയൊരു വണ്ടിൻ്റെ ഒരു ഫീൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അത് തന്നെയാണ് എനിക്കൊരു അട്രാക്ഷൻ ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് റിയറിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഡിസൈൻ്റെ മറ്റൊരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശരിക്കും ഒരു സ്പോട്ടി ക്യാരക്ടർ ശരിക്കും അൺവീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലൊരു റിയർ ട്രീറ്റ്മെൻ്റ് ഉള്ളത് നേരത്തെ സൈഡിൽ നിന്ന് കണ്ട ഒരു ഹിപ് ഫോമേഷൻ ഇവിടെ നല്ല രീതിയിൽ എൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു
തേർട്ടീനിൽ ഇറങ്ങിയ മോഡലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അഞ്ച് വർഷമായിട്ടും ഇപ്പോഴും സ്റ്റിൽ യു ക്യാങ് സോ ഓൾ ദ ക്രെഡിറ്റ് ഗോൺ ടു ദ ഡിസൈൻ ഹെഡ് യാങ് കാലം ആൻഡ് ഇറ്റ് ലുക്ക് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ഇൻ പേഴ്സൺ നയൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അലോയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെഹിക്കിളിൽ ഒരു സെവൻ വൈസ് പോക്ക് ഡിസൈൻ ആണ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇമ്പോർട്ട് വെഹിക്കിളാണ് നമുക്ക് അലോയ് വീൽസ് ഓപ്ഷൻസ് നയൻറ്റീൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ വരെ വരുന്നുണ്ട് ടയർ സൈസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് റിയറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രോഡർ ആയിട്ടുള്ള ടു സെവൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി സെക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഫ്രണ്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഫോർട്ടി സെക്ഷൻ ആണ് റിയർ വീൽ ഡ്രൈവ് കാർ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു പവർ കോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് ആ ബ്രോഡർ ടയർ കൊടുത്തുള്ളത് അത് തന്നെ മറ്റൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എലമെൻ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ പ്രൊഫൈൽ കൂടി ടയർ ആണ് കുറച്ചൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ എലമെൻ്റ് അതിൽ വരുന്നുണ്ട് കുറച്ചൊരു പ്ലഷിനെസ് നമുക്ക് റൈഡിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ജാഗർ എഫ് ടൈപ്പിൻ്റെ ഹുഡ് തുറക്കുന്ന റിയറിന് ഫ്രണ്ടിലേക്കാണ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പുതിയ ടൂ ലിറ്റർ എഞ്ചിനും പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് പി പവറും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കാണ് എഞ്ചിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനോട് മേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എയ്റ്റ് സ്പീഡ് ജെഡ് എഫിൻ്റെ ഗിയർ ബോക്സ് ആണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പല ജെ എൽ ആർ മോഡലും കാണുന്ന അതേ എഞ്ചിൻ ആണെങ്കിൽ കൂടി ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ട്യൂണിങ് വളരെ ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പവറും കൂടുതലാണ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് വരുന്നത് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ്സിലാണ് ജാഗോറിലെ ഇൻറ്റീരിയറിലേക്ക് വരുമ്പം സാധാരണ ജാഗോറിൽ കാണുന്ന ചില എലമെൻസ് ഉണ്ട് അത് എപ്പോഴും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റാറുണ്ട് ചിലപ്പം ഗിയർ ലിവർ പൊങ്ങി വരുന്ന കാണാം ചിലപ്പോൾ എയർവെൻറ്റ് തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കാണാം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എയർവെൻറ്റ് പോപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് സെൻ്റർ കൺസോളിൽ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് എലമെൻ്റ് ആയി നിൽക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് സാധാരണ ഓഫ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രഷ് ആയി നിൽക്കുന്ന ഒരു പോർഷൻ വണ്ടി ഓൺ ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു എയർവെൻറ്റിൻ്റെ യൂണിറ്റ് മൊത്തം പൊങ്ങി വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതിന് താഴെ ആയിട്ട് ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് ടു നയൻ ഇഞ്ചോളം വരുന്ന ഒരു ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആണ് അതിലെ ക്വാളിറ്റി എല്ലാം തന്നെ നേരത്തെ ഉള്ളതിനേക്കാളും ഇപ്പോൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ടച്ച് ഫങ്ഷൻസും കുറച്ചുകൂടി എഫക്റ്റീവ് ആണ് ക്യാമറാസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയും നന്നായിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് മൂന്ന് എയർ കൺട്രോൾ വരുന്ന നോബ്സ് ഉണ്ട് റൗണ്ട് ആയിട്ട് പിന്നെ ബാക്കി സ്വിച്ചസ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല സ്പോട്ടി രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ജോയ്സ്റ്റിക് ടൈപ്പ് ലിവർ ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് സാധാരണ അധികം ജാഗോർ മോഡൽസിലും വരാറുള്ള റോട്ടറി നോബ് ആണെങ്കിൽ സ്പോട്ടി മോഡൽസിനാണ് ജാഗോർ ഈ ഒരു ഗിയർ ലിവർ കൊടുക്കുന്നത് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ഗ്രാബ് ഹാൻഡിലും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് കുറെ കൂടി ഒരു സ്റ്റണ്ടോ കാര്യമെല്ലാം ചെയ്യുമ്പം കോ പാസഞ്ചറിന് ഹോൾഡ് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ള രീതിയിലാണ് കുറച്ചുകൂടി സ്പോട്ടി ഉള്ള ഫീൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റെയറിംഗ് വീലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് റൗണ്ട് ഹബ് ആണ് മൾട്ടി ഫംഗ്ഷൻസും നല്ല നീറ്റ്ലി ലേ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാഡൽ ഷിഫ്റ്റേഴ്സും നല്ല നീറ്റ്ലി വന്നിട്ടുണ്ട് മീറ്റർ കൺസോളിൽ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ആ ഒരു കൺട്രോളെല്ലാം തന്നെ കാരി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് അനലോഗ് മീറ്ററും സെൻട്രലിൽ ഒരു ടി ഫിഫ്റ്റി സ്ക്രീൻ ആണ് അതിൻ്റെയും ക്വാളിറ്റി കുറച്ചുകൂടി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സും നല്ല രീതിയിൽ ആണ് ജാഗർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇലക്ട്രിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ല സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയിട്ടുള്ള സീറ്റാണ് നല്ലൊരു ബാക്ക് റെസ്റ്റ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഹൈറ്റിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് കൂടിയ ആളുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ലോ ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പേസ് ലഭിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ടു സീറ്റ്സേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്പേസിൽ കോംപ്രമൈസേഷൻ ജാഗർ ചെയ്തിട്ടില്ല പ്രാക്ടിക്കലി രണ്ട് സീറ്റ് മതി രണ്ട് സീറ്റാണ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള മനസ്സിലാക്കിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് നാല് സീറ്റിന് ഒരു ഓപ്ഷനെ ജാഗർ ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഇൻറ്റീരിയർ ആണ് പക്ഷേ ഇതിൽ മെറ്റീരിയൽസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷും ആണ് ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് കാണുന്ന രീതിയിൽ നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് നാപ
എഫ് ഡബ്ല്യു ഡ്രൈവിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും ബേസ് മോഡലാണ് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന ഈ ടു ലിറ്റർ വേർഷൻ എങ്കിലും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എസ് പി പവറും ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് എൻ എം ടോർക്കും വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പം ജാഗ്വറിന്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് എഞ്ചിൻ ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിനീയം എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എഞ്ചിൻ ആണ് അതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്നുള്ളത് ഇത് കുറെ കൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഞ്ചിൻ ആണ് ഏകദേശം ഒരു എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്റർ ആണ് ഒരു കമ്പൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എഫിഷ്യൻസി ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഒരു നമ്മുടെ ഫിഗേഴ്സ് വരുമ്പോൾ ഒരു ടെൻ കിലോമീറ്റർ എല്ലാം നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിലുള്ളത് എന്താണെങ്കിലും ഏറ്റവും പ്രാക്ടിക്കലും അട്രാക്റ്റീവും പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു കാറ് വേണം എന്നാണ് പ്രൊഡ്യൂസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാറാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ പെർഫോമൻസ് കുറച്ച് പറയുമ്പം നേരത്തെ തുടങ്ങിയ പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ട്രാക്ക് റേസിൻ്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നമ്മൾ ട്രാഫിക്കിലുള്ള ട്രാഫിക്കിൽ നിൽക്കുമ്പോഴുള്ള കിട്ടിയിരുന്ന പെർഫോമൻസിന്റെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത് ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് ടു സി പീപ്പിൾ ആർ ഗെറ്റിംഗ് അട്രാക്റ്റഡ് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഐ കാച്ചിങ് അട്രാക്റ്റീവ് കാം സോ ഇറ്റ്സ് അറ്റൻഷൻ ക്രാബ് ബേസിക്കലി അതിൻ്റെ പുറമെ ദിസ് ഓൾസ് എ പെർഫോമർ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസിനുള്ള ഒരു ചാൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോഴേക്ക് സ്കൂട്ടർ കൊണ്ടുവന്ന് മുന്നിൽ നിർത്തിയിട്ട് മേ ബി വിൽ ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വൺ ഷി റോൾ ഔട്ട് സോ ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ് സോ ദാറ്റ് ബി എം ഡബ്ല്യു ഈസ് ഗോയിങ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ഹർ ബട്ട് യു കെൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ക്യാച്ച് എം ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ് ഓക്കെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് പറയാം ഇനി ഒന്നും പറയേണ്ടതില്ല യു ഓൾറെഡി സോ ദ പെർഫോമൻസ് ഇറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ കാർ ജസ്റ്റ് വിത്ത് എ ഫോർ സിലിണ്ടർ ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്യാച്ച് അപ്പ് റിയലി എ ഗുഡ് പെർഫോമൻസ് സീറോ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫൈവ് പോയിന്റ് സെവൻ സെക്കൻഡ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എൻ അമേസിംഗ് കാർ അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രേറ്റ് ഹാൻഡ്ലിംഗ് മെഷീൻ കാരണം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഫേസ്റ്റ് ടൈം ഐ എം ഡ്രൈവിംഗ് ദ എഫ് ടൈം ഇനീഷ്യലി നമ്മളത് ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടീനിൽ തന്നെ ഗ്ലോബൽ ഡ്രൈവിനുള്ള പോകാനുള്ള ഒരു ഭാഗ്യം ലഭിച്ചിരുന്നു ദാറ്റ് വാസ് ഇൻ സ്പെയിൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ഓസം വി കുഡ് റിയലി ഫീൽ ദ ഡൈനാമിക്സ് ബിക്കോസ് ദ മെയ്ഡ് ദ കാർ ദാറ്റ് വേ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ലൈറ്റ് എൻജിൻ അലുമിനിയം സ്പേസ് ഫ്രെയിം ടെക്നോളജിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ ലഭിക്കുന്ന ഒരു പെർഫോമൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഗുഡ് ഫിനിഷ് അവർ ഷൂട്ട് അപ്പം ഇതിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആണ് നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ടുള്ള ബോഡി ആണ് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് നമുക്ക് ശരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡ്രൈവിൽ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അഡ്വാൻസിലും അതുപോലെ തന്നെ സ്പീഡിലെല്ലാം തന്നെ ആ ഡൈനാമിക്സ് ശരിക്കും എഫക്റ്റീവായിട്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാണ് ബോഡിയുടെ ഒരു കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഉള്ളത് അതിന് കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സസ്പെൻഷനും കൂടിയും ജാഗ്രതയിൽ കൊടുത്തിട്ട് അതും നമുക്കൊരു ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു രീതിയിലാണ് കാറിൻ്റെ ഒരു ബിൽഡ് ഉള്ളത് ബ്രേക്കിങ്ങും എഫിഷ്യൻസി ഇസ് ഗുഡ് ഇത്തരത്തിൽ സഡൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിലും ബ്രേക്ക് ഇസ് ഗ്രേറ്റ് സോ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് പെർഫോമിങ് ഡെയിലി യൂസ് സ്പോർട്സ് കാർ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ പെർഫോമൻസ് നമ്മൾ കണ്ടു അട്രാക്ഷനെ കുറിച്ചും കണ്ടു ഇനി ഡെയിലി യൂസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കുറച്ചും കൂടി സിവിലൈസ് ചെയ്ത് മാന്യമായിട്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാം സോ ആ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും ഒരു ഡെയിലി യൂസ് കാറിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇത്തരത്തിൽ മൈൽഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡെയിലി യൂസിനുള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിയും ടു ലിറ്റർ സൈസ് ഉള്ള എൻജിൻ എല്ലാമാണ് പിന്നെ ഡെയിലി യൂസിന് മറ്റൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ള നമ്മൾ നോ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതുവരെ നമ്മളൊരു ബോട്ടം ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അടി തട്ടുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അപ്രോച്ച് ആങ്കിളില് കുറച്ചും കൂടെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം കുറെ കൂടെ നീളം കൂടി ലിപ് സ്പോയിലർ ആണല്ല ഓവർ ഹാങ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കംഫർട്ടിനെ കുറിച്
ഇതിനെപ്പെട്ട ഒരു ഡ്രോബാക്സ് ഒന്നും പറയാവുന്ന രീതിയിലല്ല ടൂ ലിറ്ററിലെ വളരെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറായിട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒരു വൺ ക്രൂർ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് രണ്ടാളോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പോട്ടി ആയിട്ട് സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ട് കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഐ തിങ്ക് എഫ് ഐസ് ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് ബെറ്റ് ഇസ് എ വെരി സ്റ്റൈലിഷ് കാർ ഇൻസ്പയർഡ് ഓഫ് ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഡിസൈൻ ഇറ്റ് സ്റ്റിൽ ലുക്ക് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു റൈവൽസിന് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം നല്ലൊരു വാല്യൂ പ്രപ്പോസിഷൻ ഈ ഒരു ടൂ ലിറ്ററിലൂടെ ജാഗോന് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സക്സസ് ഓഫ് എഫ് ടൈം ടൂ ലിറ്റർ സോ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ഒരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു വൺ ക്രൂറിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു കാർ കൊണ്ടുവരാൻ എന്നുള്ളത് അത് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഐ തിങ്ക് യു ആർ റിയലി എൻജോയ് ഇറ്റ് ഐ വാസ് ലിറ്ററലി എൻജോയിങ് നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് നല്ലൊരു സൗണ്ടും നല്ല എക്സോസ്റ്റ് എല്ലാം ശരിക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എക്സോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ബട്ടൺ ഉണ്ട് റിയർ സ്പോയിലർ പോപ്പ് ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം തന്നെ സ്പോട്ടി എലമെന്റ്സ് ആണ് എങ്കിലും ഈ ഒരു എക്സോസ്റ്റ് നോട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ എക്സോസ് നോട്ട് വൺ ടൂ ലിറ്റർ ആണ് അതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബട്ട് ദാറ്റ്സ് നോട്ട് എ ബിഗ് ഡ്രോബാക്ക് ഇറ്റ്സ് ഓവറോൾ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് പ്രോഡക്റ്റ് സോ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു എഫ് ടൈപ്പിന്റെ ഡ്രൈവർ നിങ്ങൾ എൻജോയ് ചെയ്തിരുന്നു ഐ വാസ് തറോലി എൻജോയിങ് ഇറ്റ് So until we meet next, have a safe journey and enjoy your wheeling.